সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের সংবেদী অঙ্গ এই অধ্যায়ের নাক যে টপিকটা আছে সেটা নিয়ে তো আমরা কিন্তু সংবেদী অঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছি তো ইতিমধ্যে আমরা চোখ ও কান এই দুটো সংবেদী অঙ্গ নিয়ে আমাদের আলোচনা করা শেষ তো আজকে আমরা আলোচনা করব হলো নাক নিয়ে তো আমরা জানি সংবেদী অঙ্গ কোনগুলো ছিল যেগুলো হলো একটি প্রাণী দেহের ভেতরে ভেতরে ও বাইরের পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে তো এই সংবেদী অঙ্গগুলো ছিল কিন্তু চোখ কান নাক ত্বক জিব্বা তো আজকে টপিকটা হচ্ছে নাক নাক কোনটা আমরা জানি মুখমণ্ডলের একেবারে সামনের দিকে অবস্থিত ত্রিকোণাকার যেই অঙ্গটা আছে সেটাকেই কিন্তু নাক বলা হয়ে থাকে তো নাকের সাহায্যে আমরা কি করি আপাত দৃষ্টিতে কিন্তু আমরা শ্বাস নেই এবং যত ধরনের গন্ধ আছে সেটা ভালো হোক মন্দ হোক সব গন্ধ কিন্তু আমরা নাকের সাহায্যে অনুভব করতে পারি তো এই নাককে কিন্তু প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেগুলো হচ্ছে নাসা রন্ধ্র আর হলো নাসা পথ প্রথমে কি নাসা রন্ধ্র তো এখানে আমরা নাকের একটি অন্তর্গঠনের চিত্র এঁকেছি তো এখানে নাসা রন্ধ্র বলতে সেই রন্ধ্রকে বোঝানো হচ্ছে রন্ধ্র মানে কিন্তু ছিদ্র তো নাকের সামনের দিকে যে ছিদ্রটা থাকে যেটার সাহায্যে বাতাস দেহের ভেতরে প্রবেশ করে সেটাকে কিন্তু বলা হয় নাসা রন্ধ্র তো নাসা রন্ধ্রের পরবর্তীতে যেই অংশটা আছে সেটা হচ্ছে নাসা পথ তো এই নাসা পথের মাধ্যমে কিন্তু আমরা নাকের ভেতরে আর কি প্রবেশ করব তো নাসা রন্ধ্র থেকে বাতাসটা দেহের ভেতরে প্রবেশ করছে এবং প্রবেশ করছে কোথায় নাসা পথে তো নাসা পথের ভেতরে কি থাকে নাসা পথটা আসলে মূলত এই নাসা রন্ধ্র থেকে শুরু করে গলার পেছনের গল বিল পর্যন্ত বিস্তৃত তো এই গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত তো এখানে একটি গহ্বরের সৃষ্টি হয় যে গহ্বরটা দেখতে অনেকটা ত্রিকোণাকার তো এই গহ্বরকে একটি পাতলা পর্দা দিয়ে আসলে দুভাগে ভাগ করা হয় যেটাতে সামনের ভাগ কিন্তু লোম দিয়ে আবৃত থাকে কিন্তু পেছনের যে ভাগটা সেটা পাতলা আবরণী ঝিল্লি দ্বারা আবৃত তাহলে আমরা এই যে গহ্বরটা সেটাকে কিন্তু দেখো একটা পাতলা ঝিল্লি দিয়ে দুভাগে ভাগ করছি এবং দুভাগে ভাগ করার পরে কি কি পাচ্ছি সামনের ভাগটা হচ্ছে লোম দিয়ে আবৃত এবং পরের যে ভাগটা পেছনের ভাগটা সেটা কিন্তু পাতলা আবরণী ঝিল্লি দিয়ে আবৃত তো এই পেছনের যে ভাগটা যেটা কিনা পাতলা আবরণী ঝিল্লি দ্বারা আবৃত এটাকে কিন্তু আবার ঘ্রাণ ঝিল্লিও বলা হয়ে থাকে এই ঘ্রাণ ঝিল্লির ভিতরে সুক্ত সূক্ষ্ম রক্ত নালিকা থাকে যা অসংখ্য ঘ্রাণ কোষের সাথে সংযোগ রক্ষা করে তো এটুকুই কিন্তু আসলে এই যে নাকের গঠন সেটা তাহলে প্রথমে কি ছিল নাসা রন্ধ্র ছিল যেটা হচ্ছে যেটার মাধ্যমে বাইরে থেকে বাতাস হলো দেহের ভেতরে প্রবেশ করছে নাসা পথের মাধ্যমে তো নাসা পথকে আবার কি করা হচ্ছে এটা হলো গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত এটা দেখতে অনেকটা ত্রিকোণাকার গহ্বরের মতো যেটাকে পাতলা ঝিল্লি দ্বারা বা পর্দা দ্বারা দুভাগে ভাগ করা হয় যেটার পেছনের যে ভাগটা অর্থাৎ পাতলা আবরণী ঝিল্লে এটাকে আমরা ঘ্রাণ ঝিল্লি বলি আর ঘ্রাণ ঝিল্লির ভেতরে কি থাকে অসংখ্য ঘ্রাণ কোষের সাথে এরা কি করে সংযোগ রক্ষা করে কিভাবে সূক্ষ্ম নালিকার মাধ্যমে তো এই নাক এই নাকেরও কিন্তু আমাদের যত্ন নিতে হবে আমাদের যত ধরনের সংবেদী অঙ্গ আছে অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকটারই কিন্তু প্রপার যত্ন নিতে হবে তো নাকের যত্নটা আসলে কীরকম সেটা হচ্ছে নাকের মাধ্যমে আমরা কি করি শ্বাস প্রশ্বাসের যে কাজটা সেটা কিন্তু নাকের মাধ্যমে হয়ে থাকে তো নাকের ভেতরে শ্লেষ ঝিল্লি নামে এক ধরনের ঝিল্লি থাকে তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই শ্লেষা ঝিল্লিতে অনেক ধরনের ধুলাবালি হচ্ছে জমা হয়ে মানে আটকে পড়ে যায় তো আমাদের কি করতে হবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই যে শ্লেষা ঝিল্লিতে বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা আটকে পড়ে আছে সেগুলো ঠিক মতো পরিষ্কার করতে হবে যদি নাকটা ঠিক মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে শ্বাস প্রশ্বাসের যে প্রক্রিয়াটা সেটা কিন্তু সুষ্ঠুভাবে হবে আমরা নাকের সাহায্যে কি করছি আমরা যে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন সেটা গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে আমাদের দেহে যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা তৈরি হয় যেটা আমাদের আপাত দৃষ্টিতে কোনো প্রয়োজন না সেটা হলো নাকের মাধ্যমে কিন্তু আবার আমরা পরিবেশে ছেড়ে দিচ্ছি তো এটাই ছিল হচ্ছে এই আমাদের যে সংবেদী অঙ্গগুলো আছে চোখ কান নাক ত্বক জিবা সেগুলোর মধ্যে নাক যে টপিকটা ছিল বা নাক যেই সংবেদী অঙ্গ সেটার অন্তর্গঠন এবং কিভাবে আমরা এটা যত্ন নিতে পারি সেই বিষয়ে আলোচনা তো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ